আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব স্পঞ্জি রসগোল্লা চলুন তাইলে শুরু করা যাক তার জন্য আমি প্রথমেই একটি পাত্রের মধ্যে দিয়ে দিলাম তিন কাপ পানি ও এক কাপ গুঁড়ো দুধ কিন্তু আপনারা যদি চান তাহলে এইখানে লিকুইড মিল্কও ইউজ করতে পারেন এখন একটু নাড়াছাড়া করে দুধে যখন বলক চলে আসবে তখন ভিনেগার মিশ্রিত পানি দিয়ে দিলাম এটা দেওয়ার সাথে সাথে দুধটি ছানাতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে পানি থেকে ছানাগুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে এভাবে আমি এটাকে দু থেকে তিন মিনিট জাল করে নিব দু থেকে তিন মিনিট জাল করা হয়ে গেলে আমি ছানাটা ছোলা থেকে নামিয়ে নিব এইখানে একটি কথা বলে রাখি আপনারা যদি বাসায় এই রসগোল্লাটা ট্রাই করেন তাহলে ছোট্ট একটি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখবেন যখন আপনারা ছানাটা পানি থেকে আলাদা করবেন তখন কোনো প্রকার রঙিন কাপড় ইউজ করবেন না কারণ ছানাটা তখন অনেক গরম থাকবে আর যদি রঙিন কাপড় ইউজ করেন তাহলে ছানাতে কাপড়ের রঙটা জড়িয়ে যেতে পারে আমি একটা পাত্রের মধ্যে কাপড় বিছিয়ে রেখেছিলাম এখন ছানাটা এর মধ্যে ডেলে নিলাম দুই এক মিনিটের জন্য আমি এইটা এইভাবেই ধরে রাখব কারণ ছানাটা এখন অনেক গরম আছে এই জন্য হাত দেওয়া সম্ভব না একটু জুড়িয়ে গেলেই আমি এইটা দুই থেকে তিনবারের জন্য ধুয়ে নিব যাতে ভিনেগারের টক বাবটা ছানা থেকে চলে যায় এর ফাঁক দিয়ে একটা কথা বলে নেই যা হলো আমার লাস্ট ভিডিওতে কিছু আমার কথার মধ্যে উচ্চারণগত ভুল ছিল যা আমি ভিডিওটা আপলোড দেওয়ার পর বুঝতে পারি তাই আপনাদের কাছে আমি অত্যন্ত দুঃখিত আপনারা প্লিজ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে আমার কথাগুলো নেবেন যেহেতু আমার চ্যানেলটা নতুন তাই আমার একটু কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে প্রথম দিকে ইনশাআল্লাহ নেক্সটে আর এই রকম হবে না আশা করি আপনারা বুঝবেন এই দিকে আমার ছানাটা দুয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন হাত দিয়ে চেপে নিব ঠিক এইভাবে যাতে করে ছানা থেকে অবশিষ্ট পানিটা জড়ে যায় তো যতটা সম্ভব আমি ছানা থেকে পানিটা জড়িয়ে নিলাম এখন আমার ছানাটা রেডি তো হাত দিয়ে যতটা সম্ভব আমি ছানাটিকে মথে নিব খুব ভালো করে ছানাটিকে যতটা ভালো করে মথে নেওয়া যাবে রসগোল্লা কিন্তু ততটাই পারফেক্ট হবে আর আরেকটি কথা বলবো যেহেতু আমি আমার চ্যানেলে নতুন তাই আমার ভুল ত্রুটি থাকতেই পারে আর আমরা কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নই ভুল থেকেই আমরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি তাই আপনারা যদি মনে করেন আমাকে কোনো ভালো পরামর্শ দিবেন অবশ্যই দিতে পারেন আমি গ্রহণ করব কিন্তু তা খুব সুন্দর বাসায় মার্জিত বাসায় দিতে পারেন কোনো প্রকার খারাপ মন্তব্য ইউজ করবেন না আর আমি কোনো প্রকার খারাপ মন্তব্যের জন্য সাড়া দিয়ে অযথা আমি আমার সময়টা নষ্ট করব না আশা করি আপনারা আমার কথাগুলো বুঝবেন আরেকটা কথা না বললেই নয় আমার বড় আপু চাচাত বোন আপু তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তুমি এত সুন্দর করে আমাকে একটি পরামর্শ দিয়েছ তার জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তো এই দিকে কথা বলতে বলতে আমি আমার রসগোল্লাটা তৈরি করে নিলাম এই দিকে আমি সুগার সিরাপটা তৈরি করে নিব তার জন্য তিন কাপ পানি ও তিন কাপ চিনি আর একটা এলাচ ও একটা দারচিনি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে সুগার সিরাপটা ভালো করে তৈরি করে নিব একটু নাড়াচাড়া করে সুগার সিরাপটা যখন দেখব হয়ে গেছে তখন আমি রসগোল্লাগুলা এর মধ্যে দিয়ে দিব দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য নাড়াচাড়া করে আমি ডেখে রেখে দিব পাঁচ থেকে দশ মিনিটের জন্য আশা করি আজকের আমার রসগোল্লা রেসিপিটা আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করতে পারেন আর যেই কথাটা আপনাদের সব সময় আমি বলে থাকি তা হলো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন তো আমার রসগোল্লাগুলো তৈরি হয়ে গেল দেখেন কত স্পঞ্জি এবং কত রসালো আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন ট্রাই করে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন কেমন হলো
তো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ